வணக்கம் வீட்டில் இருக்கிற பள்ளிகளை விரட்டுவதற்கான எளிய வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கான இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பள்ளிகள் நமக்கு பெரிய அளவில் தொந்தரவு கொடுத்துட்ருக்கு இந்த பள்ளிகளை விரட்டுறதுக்காகவும் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் மாலை நேரத்தில் வர்றது இதெல்லாம் விரட்டுறதுக்காகவும் நம்ம ரசாயனம் கலந்த நச்சுத்தன்மைகள் கலந்த பல பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை கடையிலேருந்து வாங்கி உபயோகிக்கிறோம் இது நமக்கு பூச்சியும் பள்ளியையும் விரட்டுறதுக்கு பெரிய அளவில் உபயோகப்படுதோ இல்லையோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன செடி கொடிகள் செல்ல பிராணிகள் நம் வீட்டில் வளர்த்துற குழந்தைங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அளவு பெரிய அளவில் தொந்தரவுகளையும் ஆபத்தையும் ஏற்படுத்துது ஸோ வீட்டில் இந்த மாதிரி குழந்தைகளும் செல்ல பிராணிகளும் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை தயவு செய்து உபயோகிப்பதை ரொம்பவும் தவிர்ப்பது எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பவுடர் இந்த காஃபி பவுடரை மூக்கு பொடியோட கலந்து ஒரு சின்னதாக தண்ணி விட்டு கலந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி டூத் பிக்கிறீங்க இல்லையா பல் குத்துற குச்சி அந்த முனையில் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி பள்ளி வர இடத்துலலாம் அங்கங்கே குத்தி வச்சுருங்க செவுர் ஓட்டைகள்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சுருங்க அந்த வாசம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து வெறுப்பு ஏற்படுத்தும் இதனால் பள்ளிகள் வந்து நம்ம இருப்பிடத்துக்கு அதிகம் வராது அண்ட் இன்னொன்று பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நாக்தல் பால்ஸ் பாச்சை கொண்டு அதை வந்து பள்ளி எந்தெந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல அலமாரிகளில் சின்ன சின்ன சந்துகளில் பொந்துகளில் கேஸ் அடியில் இங்கே பாத்திரம் கழுவுகிற சிங்க்கு கடியில் இந்த மாதிரி அண்ட் பாத்ரூம் கார்னர்ஸில் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பள்ளி உங்களுக்கு எங்கே அதிகம் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே போட்டு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பள்ளி வர்றது ரொம்பவே குறையுங்க அண்ட் ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயில் இறகு மயில் இறகு பார்த்தா பள்ளிகள் ரொம்பவே பயப்படுதாமா ஸோ மா பள்ளி எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல மயில் இறகை வாங்கி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செவத்தில் ஒட்டி வச்சுருங்க ஒட்டி வச்சிங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு பள்ளி வந்து பயந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே வராது குறிப்பாக வந்து சமையல் அறை பாத்ரூம் அறை இது பக்கத்தில் இருக்கிற ஜன்னல்களில் நீங்கள் இந்த மயில் இறகையை ஒட்ட வைக்கிறதால பள்ளியோட வரவு ரொம்பவே குறையுங்க அண்ட் மூணாவதாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மிளகு தூள் மிளகு தூள் வந்து இயற்கையாகவே ஒரு பெரிய பூச்சிக்கொல்லின்னு சொல்லலாம் அதாவது பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஏதாவது விஷஜந்துக்கள் நம்மளை கிடைக்கும் வகையில் ஃபஸ்ட் எய்டாக கூட இந்த மிளகு தூள் இருக்குது இல்லையா நல்ல தண்ணியோடையும் உப்பும் கலந்து நம்ம காலில் கையில் ஏதாவது பூச்சி கடிச்சது விஷ பூச்சிகள் கிடச்சதுனா ஃபஸ்ட் எய்டாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நமக்கே இது இந்த அளவில் உபயோகப்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக பூச்சிக்கொல்லி மருந்தால் பள்ளிகள் மீது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தண்ணீரோட கலந்து ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி தயாரித்து பள்ளி வர இடத்துலலாம் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு காரத்தன்மையினால் உங்களுக்கு பள்ளி வந்து வராதுங்க அப்புறம் இன்னொரு பெரிய ட்ரிக்கு கூட உங்களுக்காக நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் பள்ளி வந்து செவத்தில் இருக்கும்போது ஃப்ரீஸரில் ரொம்ப ஃப்ரீஸான தண்ணியை அதாவது ரொம்ப ஹை கூலிங்கில் இருக்க தண்ணியை பள்ளி மேலே நீங்கள் ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா பள்ளியோட கை கால்கள் அந்த வெப்பத்தன்மை குறைவதால் செயல் எழுந்து போயிடுது செயல் எழுந்து கீழே விழுந்துடும் அதனால் மேற்கொண்டு நகர முடியாது நகர முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அட்டை வச்சோ டப்பா வச்சோ நீங்கள் எடுத்து அந்த பள்ளியை தூக்கி போட்டுடலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக நறுக்கி பள்ளி வர இடத்துல நீங்கள் தூக்கி போடலாம் ஆனால் இந்த ப வெங்காயத்தோட வாசம் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இல்லை நமக்குமே கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக தான் இருக்கும் வெங்காயம் அடுத்து அந்த ஈரப்பதம் இருக்கிற ஒரு மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் ஆகும் பட் பள்ளி போகணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் சகச்சுக்கிட்டு தாகணும் வெங்காயத்தை அரைச்சி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டலில் போட்டு பள்ளி வர இடத்துல நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி வைக்கலாம் இல்லை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி பள்ளி வர இடங்களில் போட்டு வைக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் நீங்கள் பூண்டையும் சேர்த்து அரைச்சி இந்த ஸ்ப்ரேவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை பூண்டு பற்கள நாலாம் மூணாக நசுக்கி எந்தெந்த இடத்துல பள்ளி வருது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல வச்சிங்கன்னா பள்ளியோட வரவு ரொம்ப குறையும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை ஓடுகள் முட்டை ஓடுகளை பார்க்கும்போது முட்டை ஓடு முழுசா இருக்க மாதிரி அதாவது மேல இந்த கார்னர்ல மட்டும் நீங்க உடைச்சு முட்டையை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஓடை மட்டும் முழுசா பார்த்தா முழு முட்டை இருக்கிற மாதிரி அந்த ஷேப்ல வச்சு பள்ளி வர இடத்துல நீங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா பள்ளி எப்படி நினைச்சுக்கோன்னா நம்ம வீடு இந்த வீட்டுல ஏதோ ஒரு பெரிய உயிரினம் இருக்கு போல அதுக்கு அதோட முட்டை தான் இது நம்ம சீண்டக்கூடாது அப்படிங்கிற பயத்திலேயே ஓடிடும் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டை ஓடு நீங்கள் ஒரு இடத்துல வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக முப்பத்தி நாலு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை அதை மாற்ற வேண்டும் இல்லைன்னா அது நமக்கே விஷமாக மாறிடும் ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கான டிப்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பள்ளி தொந்தரவு நமக்கு இல்லாமல் இருந்தாலே நம